Делайте все плохие вещи сразу, а хорошие постепенно, чтобы народ мог их прочувствовать. Не важно, как народ живет, важно, какая у него перспектива. Пока человек растет, он интересен. Так, идем дальше. В книге для героев есть тезис. Лучше быть способным, чем быть. Объясните, пожалуйста. Ну, ты есть, уже ты есть. А ты способен, значит, у тебя есть перспектива роста. Очень просто. Потому что главное – это тенденция. Она внутренняя и для фирмы. Обращу внимание на тенденцию для фирмы. Вот Макиавелли говорил, делайте все плохие вещи сразу, то есть рубите кош кошки хвост сразу, а не по кусочкам, а хорошие постепенно, чтобы народ мог их прочувствовать. Когда приходит новый руководитель, то часто он делает ошибку. Он так, вот этот мне не годится, я посмотрю, если будет плохо работать, я его все-таки уволю. Через некоторое время увольняет. Второй, вот так, 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 вот этого, этого, этого. И это плохо, потому что коллектив все снервничает. Кого он еще уволит, что он сделает еще. Люди только об этом и говорят вместо хорошей работы. А если он сразу всех пришел, всех хоп, отрезал всех, кто ему не нужен. Ну, есть для этого специальная технология, кого выяснять. Это мы сейчас не касаемся, как это выясняется. И все, и народ спокоен, все, теперь остальные все достаточно долго будут работать, если только не скатится вниз. А вот хорошие вещи надо делать постепенно. Представьте себе две, две, два варианта. Вы хотите улучшить положение людей в своей фирме. Два варианта. Вы можете построить новый офис. Это здорово. Вы вложились, люди переехали в новые помещения. Здорово, большой праздник. Но, а что дальше-то? А дальше-то нового помещения завтра не будет. И довольно быстро все это пропадает, все это удовольствие, весь этот подъем сникает. Совсем другое дело. Вы не перевещаете в новое помещение, но в одну неделю вы крыльцо отремонтировали. Там вы стеклышко вставили, здесь вы новые компьютеры поставили. Тенденция задана, тенденция это все. Да, это что говорит? Не важно, как народ живет, важно, какая у него перспектива. Поэтому надо делать людям перспективу, а не сразу сдать хорошую жизнь, а потом они отворачиваются. Ну а теперь-то что? А вот чего у нас новенького? Да? Вот. И начинают смотреть скептически и, в общем, недовольно. Поэтому хорошие вещи надо по чуть-чуть делать, по чуть-чуть. Однажды, когда под откос пошли печатные издания русские в Эстонии, один владелец э, такого э, газеты-журнала, который у меня учился, говорит, Владимир Константинович, вот не хочу я, у, так сказать, умирать. Что посоветуете сделать, чтобы мы выжили сейчас? Но я подумал, говорю, делайте простую вещь. У вас раз в месяц должно в вашем издании быть что-то новое для читателей, какое-то улучшение, раз в месяц. Не надо много делать сразу, если у вас идея есть, растяните, каждый месяц делайте какое-то улучшение, вы выживете. Через пару лет он мне сказал, спасибо, мы выжили, я журнал уже продал на подъеме, вот, больше не хочу этим заниматься, но спасибо, это помогло. Значит, что он, пошел, так сказать, не умер, а пошел в гору. Поэтому, когда задаем тенденцию улучшения, это самое главное. Я забыл, на какой вопрос отвечал. А, быть, да, вот вопрос-то, лучше быть или быть способным? Быть способным, значит, это задана тенденция. Другое дело, воспользуемся мы ей или нет. Но это очень важно, чтобы у человека была перспектива. Пока человек растет, он интересен. Когда он перестает расти, какую бы, что бы он там ни делал, он уже мало интересен. Вот, это же человек уже умерший. Мы умерших очень уважаем, уважаем то, что они сделали, но никто не считает умершего человека растущим, интересным в перспективе. Что делал, то сделал.